Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticia Royal. Vamos a ver cómo podremos conseguir una skin de torre por una sola gema o incluso gratis, que será la de Supercell Make. Veremos cosas que pueden traer la próxima actualización y el nerf de emergencia que ha sufrido el principito, aparte del que ya tenía previsto, con lo que se llevará un doble nerf. Si quieres estar siempre bien informado, siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar. Comenzamos con la noticia de que podremos tener una skin de torre por una sola gema. Esto no es teoría, es información oficial, porque lo ha dicho la nueva Community Manager Oiku, y luego veremos dónde y cómo lo ha dicho. ¿Y qué skin será esa? Pues será la de Supercell Make, que ya sabéis que está en progreso, la están haciendo y están las votaciones abiertas. Si vamos abajo, directamente podemos ver que las votaciones están abiertas hasta el día 8 de marzo. Podéis votar por la que más os guste y después llegará al juego y nos la implementarán por una sola gema. Las inscripciones ya están cerradas, ya podéis ver que solo se puede votar, con lo cual eh, no intentéis hacer ninguna ya porque no os la van a admitir. Volvemos al principio y podemos ver que podemos empezar a votar, tenéis que estar logueados, si no, no podéis votar. Y aquí también tenemos los finalistas recientes, que son los que más votos tienen. Para poder ganar tiene que tener más de 500 votos, no votéis por las que tengan muy poquitos votos porque no va a servir de nada. Votar sobre las que tienen muchos votos. Mirad, podemos votar de dos maneras, directamente dar empezar a votar o darle en finalistas. Yo voy a hacerlo de las dos maneras, si le damos a empezar a votar, podemos ver que nos va a mostrar las que más votos tienen. Por ejemplo esta, mirad qué chula, aquí con rayitos, un tornado en el centro de la esfera, pues le damos al corazoncito y suma nuestro voto. Siguen pasando, aquí pues esta no me gusta mucho, le damos a siguiente, esta es un dibujo, no sé por qué tiene 500 votos, aunque ya sabéis, os informo, que aunque aparezca así como si fuera un dibujo que parece feo, Clash Royale, evidentemente, sus diseñadores la renderizarán y la harán de una forma que quede muy bonita para cuando llegue al juego. Seguimos pasando por aquí, aquí vemos una especie de dragón, vamos a ver más dibujos, más dibujos, mirad esta que chula, esta está muy guay, la vamos a votar y vamos a seguir pasando, ya sabéis que tiene que ser de temática de magia, que esperemos que eh, esta skin llegue con la evolución del mago de fuego, ya que es una temática de magia, pues tendremos una temporada eh, basada en la magia, pues es muy factible que llegue la evolución del mago de fuego. Yo sigo aquí votando, como veis son muy guays, y podemos hacerlo de otra forma, si le damos para atrás, aquí directamente nos vamos a las que están más votadas, como veis las recientes finalistas que son las que más votos tienen. Mirad esta que chula, las hay realmente guapísimas, eh. Esta está guapísima, parece como un tanque, la vamos a votar. Está súper guay. Aquí seguimos pasando y mirad esta que parece una cárcel, mirad aquí que son libros. Creo que están muy guapas todas, con lo cual escoger la que más os guste. Cuando acabe el periodo de votación el día 8 nos informarán cuál es la ganadora y directamente el ganador recibirá sus 2.500 dólares, Claro, Royal se pondrá a hacer la skin y la meterá unos meses después en el juego. ¿Y por qué lo sabemos? Mirad, la Community Manager Oiku nos ha dicho en Twitter en X, la preguntaron, ¿la torre será gratuita con una gema, como el gesto del Mega Minion, del Mega Esbirro, o estará en la tienda a un precio completo o en el pase? Y Oiku dijo, sí, será gratis por una sola gema la vamos a tener incluso pues sin gema podría ser incluso gratis pero ya sabéis que el anterior super Zen make la anterior campaña que hubo con el mega minion pues fue por una gema este que tenemos aquí fue el ganador y la metieron en la tienda para que todo el mundo lo pueda tener ¿Por qué no lo van a poner por dinero pues porque ya han dado 2.500 dólares al ganador y ellos pueden hacer lo que quieran lo que quieran es que la gente participe y poder regalar esta skin así como fue el emote también totalmente gratis también deciros que Oiku está muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en X, y nos ha dado bastante información también sobre el evento comunitario, porque están aprendiendo sobre este primer evento y van a hacer más, más adelante. Y van a hacer caso a la comunidad para el próximo evento. Oiku puso... Para aquellos que han proporcionado comentarios sobre el evento del cumpleaños que no ha sido satisfactorio hasta el momento, he aprendido de tus comentarios. Quiere ver la progresión con los datos, estamos trabajando en el lado tecnológico para que esto suceda. Ya sabéis que no se ve el progreso, una barra de las coronas que necesitamos. Deberían diseñar hitos que sean difíciles de alcanzar. Esto debería transformar el comportamiento colectivamente y fomentar la unidad. Cuando los hitos son difíciles de alcanzar, las recompensas deben ser más sustanciales para que el 
esfuerzo valga la pena. Esto se refiere porque ha habido mucha gente que dice que los premios no son realmente buenos. Yo creo que sí que son buenos, pero evidentemente serían mejorables. Podrían poner en vez de un cofre gigante y un cofre mágico, un cofre legendario o un cofre de comodines real, incluso un cofre, digamos, de eh, los rayos, este que da muchas cartas y legendarias y de todo. Con lo cual, chicos, los próximos desafíos podrían ser eh, bastante mejores y evidentemente más difíciles también. Para los que habéis visto mis vídeos anteriores, ya sabéis que nos ha avanzado también que la TV Royal sería el 18 de marzo y también nos ha dicho que van a estar Drew ahí y Max presentes en esa TV Royal. Con lo cual, también nos están diciendo cositas que podrían traer esta actualización. Porque también le preguntaron, hola Oiku, ¿algún plan para mostrar el camino de leyendas en el lugar de TV Royal? Ya sabéis que la TV Royal dentro del juego se muestran las mejores partidas de copas, de ladder, ¿vale? Pero la camino de leyendas no sale. Y la gente quiere que salgan también las partidas que juega la gente en el camino de leyendas. Y Oiku contestó. Estoy de acuerdo, estamos intentando preparar esta mejora para la actualización del primer trimestre. Nos dice que llegará pronto en esta actualización o en la siguiente casi seguro. También comunicaros que Clash Royale ha puesto un post en X en Twitter para que todo el mundo opine y diga qué le gustaría que llegaría al juego. Aquí podemos leer cuál es tu último deseo. Si pudieras agregar algo directamente a tu cuenta de Clash Royale ahora mismo, ¿qué sería? Aquí podéis ir y opinar sobre qué necesita el juego o qué os gustaría que implementaran en el juego. Así que chicos, no perdáis esta oportunidad porque lo van a leer. Decidme en los comentarios qué pensáis sobre esto. Y ahora vamos con los nerfs al principito. Y digo nerfs en plural porque ya estaba planeado uno, que ya están activos los cambios de balance y le iban a nerfear con el alcance. Iba a pasar de 6 a 5,5 casillas el principito. ¿Para qué no estaría tan roto? Pues bien, le van a nerfear también el alcance a la guardiana, de 4,5 a 4 casillas. ¿Por qué es esto? Porque se dieron cuenta que al nerfear al principito tenía que acercarse más a la torre de princesas para poderla empezar a disparar. Y al hacer la habilidad, la guardiana llegaba golpeando con el dash a la torre. Con lo cual, en vez de un nerf, se convertía en un buff. Y así que han tenido que hacer este cambio de emergencia lo más rápido posible para que el principito fuera nerfeado. Esto creo que es un doble nerf y al final le van a acabar matando. Decidme qué pensáis vosotros en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, si queréis apoyarme como creador, para vosotros es totalmente gratis y a mí me ayudáis muchísimo, código Sergio1722 en la tienda, ponerme la palabra, por ejemplo, principito, para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.